വെൽക്കം ടു ദ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വാട്ടറാണ് ആ വാട്ടറിനകത്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഇമ്പിരൂട്ടീസ് പ്രസൻറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമാക്കി പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡുകൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സൾഫേറ്റുകൾ ഇവയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ആറ് തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ബൈകാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുക മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുക കാൽഷ്യ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആറ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വെള്ളത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വെള്ളത്തിനാണ് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്നത് ആറ് കോമ്പൗണ്ടുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആറ് കോമ്പൗണ്ടുകളും ആറ് തരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ രാസപ്രവർത്തന രീതി ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് പ്രസൻറ്റായി മുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർഡ്നെസ്സും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് സെക്കൻഡ് വൺ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് രണ്ട് വിധമാണ് ഒന്ന് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യമാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് താൽക്കാലിക കാഠിന്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കാ കാഠിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് സ്ഥിര കാഠിന്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ത ആ രീതിയിലുള്ള ഹാർഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടെം പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി നോക്കാം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്താണെന്നും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ആറ് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഇൻ ദ വാട്ടർ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഇൻ ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിനകത്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്നുവെച്ചാൽ ആറ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഹാർഡ് വാട്ടർ കിട്ടി ആ ഹാർഡ് വാട്ടറിനകത്ത് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ടെമ്പററി ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് ആ ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല വെള്ളത്തിനകത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതും ടെമ്പററി ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് ഹാർഡ്നെസ് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റും മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റും മുഖേന ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്ന
and sulfates of calcium and magnesium in the water. വെള്ളത്തിനകത്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡുകളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാഡ് ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡ് വരാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സൾഫേറ്റ് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ്നസ്സിന് കാരണമായി വരുന്ന ആറ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നാല് കോമ്പൗണ്ടുകൾ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർഡ്നസ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ആ നാല് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കാൽഷ്യം ക്ലോർ ക്ലോറൈഡാണ് സി എ സി എൽ ടു എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡാണ് എം ജി സി എൽ ടു അടുത്തത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്ന നാല് കോമ്പൗണ്ടുകൾ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർഡ്നസ്സിൻ്റെ പേരാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചതുപോലെ ക്ലിയർ ആയ വെള്ളം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തിന് ഹാർഡ്നസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാർഡ്നസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹാർഡ്നസ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീടിനകത്തുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ വീടിനകത്ത് കിണർ കുഴിച്ചു വെള്ളത്തിന് സോപ്പ് പതയുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടു നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ലാബിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അനാലിസിൽ കിട്ടി നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായ വെള്ളം ടെമ്പറി ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കതിലെ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ബൈ ബോയിലിങ് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ്സിന് റിമൂവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ക്ലാർക്ക്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ക്ലാർക്ക്സ് പ്രോസസ്സ് ആ മെത്തേഡിലൂടെയും നമുക്ക് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ്സിന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആവാം ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്നാണ് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് എം ജി എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്നാണ് ഇനി ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റിമൂവൽ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നസ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നസ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബൈ ബോയിലിംഗ് ബോയിൽ ദ ഹാർഡ് വാട്ടർ ദ സോലുബിൾ മെറ്റൽ ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ബിക്കം ഇൻ സോലുബിൾ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറി ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദ സോലുബിൾ മെറ്റൽ ബൈ കാർബണേസ് വെള്ളത്തിൽ സോലുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന മെറ്റൽ ബൈ കാർബണേസ് ഇവിടുത്തെ മെറ്റൽ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ആണ് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഈ ബൈ കാർബണേറ്റ് ബിക്കം ഇൻ സോലുബിൾ മെറ്റൽ കാർബണേസ് ആ കാർ ബൈ കാർബണേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരാത്ത രീതിയിലുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ കാർബണേറ്റായിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റായിട്ട് മാറും മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്
കാൽസ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാൽസ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഇത് ഹീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മാറിയിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റായിട്ട് മാറും സി എ സി ഒ ത്രീ ഇക്വേഷനിൽ അവിടെ ഒരു താഴോട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ താ അടുത്ത് താഴേക്ക് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കോമ്പൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് അർത്ഥം ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ മിക്സറിന് അത് വാതകമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽസ്യം ബൈ കാർ കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് താ കൂടെ ഒരു താഴോട്ട് ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ പൗഡർ രൂപത്തിൽ താഴെ അടിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് വെള്ളത്തിനെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈ കാർബണേറ്റ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ രൂപകരണം മാറി ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ ഒരു മോളിക്യൂള് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് ഈ ആൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആളാണ് അത് വെള്ളത്തിന് താഴെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിലും ബൈ കാർബണേറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലിയറായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ അപ്പം കേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് പൊള്ളിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആവട്ട് പഞ്ഞി പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പക്കാരത്തിന് നോക്കാം അപ്പക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റാണ് ഈ അപ്പക്കാരം നമ്മളുടെ മാവിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പ കേക്കാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഈ മാവിനകത്തുള്ള ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ല സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ കൂടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകങ്ങൾ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് കിടക്കും ഈ വാതകങ്ങൾ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഞ്ഞി പോലെ സ്പോഞ്ചിനസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റുകൾക്ക് ചൂട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി വരുന്നത് കാർബണേറ്റുകളാണ് ആ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ബാക്കി വരുന്നു മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ബൈ കാർബണേറ്റ് സോറി മെഗ്നീഷ്യത്തിന് കാർബണേറ്റ് ബാക്കി വരുന്നു ഇവർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തായ അടിയും ഈ അടിയിൽ ആളുകളെ റിമൂവ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരാത്ത കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണേറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇവരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണിത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ക്ലാർക്ക്സ് പ്രോസസ്സാണ് ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡഡ് ടു ദ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇയാളെ ലൈം വാട്ടർ എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് ലൈം എന്നുള്ള പേരിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ലൈം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ആഡ് ചെയ്ത കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണേറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇവർ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരില്ല അവർ വെള്ളത്തിന് താഴെ പൗഡർ രൂപത്തിലടിയുന്നു വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ബൈകാർബണേറ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെ അടിഞ്ഞ ആളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവായി കിട്ടും അപ്പോൾ ക്ലാക്സ് മെത്തേഡിലും ബോയിലിങ് മെത്തേഡിലും സെയിം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ അത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്തു ക്ലാക്സ് മെത്തേഡിൽ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കലിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെയിം രാസപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാക്സ് മെത്തേഡിൽ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഹാർഡ് വാട്ടറിനകത്തേക്ക് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈം വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനം നടത്തി വെള്ളത്തിനകത്ത് ലയിച്ചു ചേരാത്ത രീതിയിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത ഈ കാൽസ്യത്തിനെയും മഗ്നീഷ്യത്തിനെയും കാർബണേറ്റിനെ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിലെ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായ ആളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ രണ്ട് പേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ അടിയുന്നു അതാണ് ആരോമാർക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത രാസപ്രവർത്തനം നോക്കാം വെള്ളത്തിനകത്ത് മഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് എം ജി എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എം ജി എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്നുണ്ട് കേട്ടോ സി എ സി എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്നും കൂടെ അവിടെ ചേർക്കണം ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ട് പേരും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത ആളുകളാണ് അവർ വെള്ളത്തിൽ താഴെ പൗഡർ രൂപത്തിലടിയുന്നു അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ